దేవుని నామానికి మహిమ కలగనగా దేవునికి స్తోత్రం హలెలూయ హలెలూయ మన ప్రభువును ప్రదక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు అతి శ్రేష్టమైన నామంలో కూడి వచ్చిన మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వకమైన వందనాలు తెలియజేస్తున్నా ప్రభు మనల్ని ఎంతగానో ప్రేమించి ఆయన కృపలో జ్ఞాపకం చేసుకొని మరి ఈ విధంగా మరి విశ్వాసుల కూడికలో మనందరం కూడా పాల్గొనటానికి దేవుడి యొక్క ఆధిక్యతను దయచేశారు దేవునికి స్తోత్రం హలెలూయ హలెలూయ నన్ను ప్రేమతో ఆహ్వానించిన దైవ జనులు శ్యామ్యుల్ గారికి నా ప్రత్యేకమైన వందనాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను అదేవిధంగా ఇక్కడ మన వృద్ధులైన దైవ జనులు అబ్రహాం గారికి మరి మా శ్రేయ అభిలాషులు బిఎస్ఎన్ఎల్ అబ్రహాం గారికి కూడా నా ప్రత్యేక వందనాలు నేను బిఎస్ఎన్ఎల్ అబ్రహాం గారికి ఫ్యాన్ కూర్చోండి చాలా సంతోషం మీ అందరికీ బైబిల్ బుక్స్ ఉన్నాయని అనుకుంటున్నాను నేను అంటే బైబిల్ అనే వాళ్ళు చిన్న పుస్తకం పెట్టుకుంటే అది బైబిల్ బుక్ చాలా ఆసక్తికరమైన అద్భుతమైన విషయాలు దేవజనాల అబ్రహం గారు ధ్యానం చేశారు నేను ఎంతగానో సంతోషిస్తూ ఉన్నా శేషానికి సంబంధించిన అన్ని విషయాలు చక్కగా రికార్డ్ కూడా చేసుకున్నాను కారణం ఏంటంటే రాసుకునే అంత టైం నాకు లేదు కనుక రికార్డ్ చేసుకొని మనకి ఈ వాక్యం ఎంత దగ్గరగా ఉంటే మనం దేవునికి ఎంత దగ్గరగా ఉంటాం దేవునికి స్తోత్రం అదే లూయ ఆ వాక్యం ఎప్పుడైతే దూరం అయిపోతుందో అయ్యారు చెప్పింది అదే ఎప్పుడు అందుకని కొన్ని కొన్ని సంఘాల్లో అటపవాది స్థిర నివాసం ఏర్పాటు చేసుకోవట్లేదు ఎందుకు అంటే మనం వెంచలేదు కదా సరిగ్గా మనం దీనికి దగ్గరగా లేవు కదా అందుకని వాడికి ఆధారు వాడికి పాను వాడికి పాస్పోర్టు వేసా ఇచ్చి మనం ఉంచేస్తున్నాం అలాగే చాలా అద్భుతమైన విషయాలు మనం విన్నాం మరొకసారి మరొక వాక్యంలోనికి మనం వెళ్ళబోతున్నాం దయచేసి ఈ సమయంలో పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి ఇరుమియా గ్రంథము ముప్పై ఒకటవ అధ్యాయము మూడవ వచనాన్ని నేను చదువుతున్నాను జాగ్రత్తగా మనించండి నేను చదువుతానండి మీరు ప్రశాంతంగా వినండి చాలు ఆల్రెడీ ఎంతసేపు నేను చేసింది ఏంటంటే పేజీలు మడతపెట్టుకొని వచ్చాను ఏం చెప్పాలని కాబట్టి నేనే చదువుతా నేనే చెప్తా మీరు ఏం కంగారు పడుతుంది ప్రశాంతంగా నన్ను చదువు మీ ఏకాగ్రతంతో వాక్యం మీద ఉంచండి పేజీలు చెప్పడం మీద దయచేసి గమనించండి ఇది మీ ఆ గ్రంథము ముప్పై ఒకటవ అధ్యాయము మూడవ వచనాన్ని నేను చదువుతాను గమనించండి చాలా కాలం క్రిందట యహోవా వాక్కు ప్రత్యక్షమై ఇట్లా నేను శాశ్వతమైన ప్రేమతో నేను నిన్ను ప్రేమించుతున్నాను ప్రార్థన మహాగణుడా మహోన్నతుడా సురక్షత కలిగిన ప్రభు ఈ రాత్రి కాల సమయంలో నాయన నీ అత్యంత కనిక్రమం బట్టి నీ కృపను బట్టి ప్రభా ఈ మెట్రోపాలిటన్ మిషన్ సంఘంలో ప్రభా మేము విశ్వాసులు కూడుకులు ఈ విధంగా కూడుకొని ప్రభాని ఆరాధించుకోవటానికి మీరు కృపం చూపించారు మీకు వందన అపాత్రు నీ యోగ్యం తండ్రి బాలు నాయన నన్ను ప్రభా మరి నీ సిలువు చాటును మరుగుపరుచుకొని కొద్ది మాటలను ధ్యానం చేయడానికి నాయన తగు జ్ఞానాన్ని శక్తిని ఇమ్మని బతిమలాడుకుంటున్నాం సమస్తం మీ చేతులకు అప్పగించుకుంటున్నాం ప్రభా ఈ రాత్రి కాల సమయంలోనైనా ఎవరైతే నీ సన్నిధిలో ఉండాలని నీ చిత్తంలో ఉందో ప్రభా వారిని సమీప దూర ప్రాంతాల నుండి మీరు తోడు పెట్టుకుని రమ్మని బతిమలాడుకుంటున్నాం ప్రభా వాక్యము ధారాళంగా రాకుండా అడుగుంచున్న ప్రతి ఒక్క అపవిత్రాత్మ ప్రభా బంధించాం ప్రభా నీ ఆత్మ కార్యాలు ఇక్కడ జరుగులాగున సహాయం చేయండి కేవలం ప్రభా నీ మాటలు మేము వినటానికి నాయనా మేము సిద్ధపడి ఉన్నాం మీరు మాట్లాడితే మేము బ్రతుకుతాం మీరు మాట్లాడితే మేము ఉద్యోగం పాడుతాం తింటారు నీ మాటను బట్టి ప్రభా చనిపోయిన లాజవ్ సమాధి నుంచి బయటకు వచ్చి నీ మాట విన్న తర్వాత నాయన ఎండిపోయిన ఎముకలు మహాసైన్యంగా మారింది ప్రభా అటువంటి జీవము కలిగిన నీ మాటల ద్వారా ఈ రాత్రి కాల సమయంలో మమ్మల్ని తృప్తి పరచుకొని బతిమలాడుకుంటున్నాం పేరు పేరున్న ప్రతి ఒక్కరిని ప్రభా మీరు ముచ్చటించండి ఆత్మీయ అవసరాలు తీరులాగు ఉన్నాయన మా జీవితాలు కట్టబడేలాగున మా ఆత్మీయ జీవితంలో మీ ఎదుగులాగున తండ్రి నీ పరిశుద్ధ లేఖనాల నుంచి ఈ రాత్రి కాల సమయంలో మాతో ప్రత్యేకంగా ముచ్చటించమని బతిమలాడుకుంటున్నాం మీ దీని ద్వారా దాసులు చేస్తున్న ఈ పరిచయం మీరు దీవించండి ఆశీర్వదించు సమస్త గంత మహిమను మీకు ఆరోపిస్తూ ఏసు అతి పరిశుద్ధ నామంలో అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమె దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ హలే లూయ కాబట్టి మనం చదువుకున్న వాక్య భాగాన్ని బట్టి మనకున్న సమయంలోనే కుదిరితే రేడియో ప్రసంగం లేదా టీవీ ప్రసంగం లాగా మోహించడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం మరి 
పగల అనేకమైన పనిపాటల్లో మరి మీరు ఉండి అలసిపోయి వచ్చి ఉంటారు గనుక మరి ఇప్పుడు శ్రద్ధగా వినటం అనేది కాస్త కష్టమైన పని అయినప్పటికీ కొద్ది నిమిషాలు మరి పరిశుద్ధ గ్రంథంలోని కొన్ని లేఖనాలను మనం ధ్యానం చేయబోచు ఉన్నాం దేవుని క్రిస్తోత్రం హలెలూయ అదేవిధంగా రోమిలకు రాసిన పత్రిక ఐదవ అధ్యాయము ఐదవ వచనాన్ని నేను చదువుతున్నాను జాగ్రత్తగా మనించండి రోమిలకు రాసిన పత్రిక ఐదవ అధ్యాయము ఐదవ వచనం ఎందుకనగా ఈ నిరీక్షణ మనలను సిగ్గుపరచదు మనకు అనుగ్రహించబడిన పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా దేవుని ప్రేమ మన హృదయములలో క్రమ్మరింపబడి ఉన్నది దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ హలే లూయ ఈ రాత్రి కాల సమయంలో దేవుని ప్రేమ గురించిన కొద్ది మాటను ధ్యానం చేయాలని నాశపరచు ఉన్నా నాకు రాగానే కనిపించిన అద్భుతమైన వాక్యం నా వెనకాల రాయబడి ఉంది కదా జాగ్రత్త చదవండి దేవుడు ప్రేమ స్వరూపి అయి ఉన్నాడు దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ కాబట్టి ఆ దేవుని ప్రేమను ఈ రాత్రి కాల సమయంలో కొద్ది నిమిషాల పాటు మనం ధ్యానం చేద్దాం ఆ ప్రేమ వలన మనకు కలిగే లాభాలు ఏంటో కూడా మనం ఈ రాత్రి కాల సమయంలో తెలుసుకోబోతు ఉన్నాం దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ మరి దేవుని ప్రేమనే మనం జాగ్రత్తగా పరిశీలన చేస్తే అది మనుషులు మరి వర్ణించలేని మనుషులు వారి అనుభవం ద్వారా తెలుసుకోలేని మనం ఎంత తెలుసుకున్నప్పటికీ అది చాలా కొంచెం మరి కవులు వర్ణించినప్పటికీ పాటల రూపంలో మనం పాడుకున్నప్పటికీ అది చాలా స్వల్పమే కానీ అత్యున్నతమైన ప్రేమను మనం ఎప్పుడు అనుభవించబోతామంటే ఆయనతో ఉన్నప్పుడు అనుభవించబోతాం దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ ఇహ లోకంలో మనం చూస్తాం దేవుడు చాలా ప్రేమ కలిగిన వాడు నోటితో మనం చెప్తాం కానీ బహుశా నేను అనుకోవటం ఏంటంటే మరి మనం ఒప్పుకొని తెరాల్సి నిజం ఆ ప్రేమను పూర్తి స్థాయిలో మనం అనుభవించలేదు అనుభవించలేదు కాబట్టి మన ప్రేమలో ఇంకా కొరతలు కనపడుతూ ఉన్నాయి కాబట్టి అటువంటి దేవుని ప్రేమతో షరతులు లేని కొరతలు లేని ప్రేమతో మరి దేవుడు మనల్ని ప్రేమించాడు గనుక ఆ ప్రేమను మనం అనుభవించి ఆ ప్రేమలో ఉన్న మాధుర్యాన్ని మనం ఆస్వాదించవలసిన వారమై ఉన్నాం దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ అందుకనే ఏది కూడా దేవుని ప్రేమతో సాటిరా మనుషుల ప్రేమ కావచ్చు మరి తల్లిదండ్రుల ప్రేమ కావచ్చు బంధుమిత్రుల ప్రేమ కావచ్చు స్నేహితుల ప్రేమ కావచ్చు బహుశా రెండు రోజుల క్రితం అనుకుంటా అందరూ కూడా స్నేహితుల దినోత్సవాన్ని చేసుకున్నారు ఆ స్నేహం అంత గొప్పది ఎంత గొప్పది అని అనేకమైన కొటేషన్లు పెట్టారు కుదిరితే జనాలు వీలైన వాళ్ళు కేక్ రాసుకున్నారు ఐ మీన్ తినే బదులు పూసుకున్నారు ఏమి చేశారు కానీ అవేవి కూడా దేవుని ప్రేమ ముందు సాటి రానే రావు దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ హలే లూయ ఎన్నలోక ప్రేమలు ఏవి కూడా దేవుని ప్రేమ ముందు సాటి రావు కాబట్టి రాత్రి కాల సమయంలో మనం తెలుసుకోవలసిన నగ్న సత్యం ఏంటంటే దేవుని ప్రేమ చాలా గొప్పది దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ హలే లూయ మరి అటువంటి దేవుని ప్రేమన గురించి పాపి అయిన నేను వివరించటం భక్తులైన మీరు వినటం చాలా అసాధ్యమని నేను అనుకుంటూ ఉంటా అయినప్పటికీ కొద్ది నిమిషాలు మాత్రం మరి దేవుని ప్రేమలోని కొన్ని అంశాలను మనం ధ్యానం చేద్దాం దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ మనం జాగ్రత్తగా పరిశీలన చేస్తే పరిశుద్ధ గ్రంథంలోనే నూట యాభై యొక్క రిఫరెన్సులు మరి దేవుని ప్రేమల గురించి మనకి కనబడుతూ ఉన్నాయి వాటన్నిటిని మనం ధ్యానం చేసినప్పటికీ మనకి టైం సరిపోదు వాటన్నిటిని ధ్యానం చేయాలని కూడా నేను అనుకోవటం లేదు కారణం ఏంటంటే ఒక్కొక్క మాటను మనం ధ్యానం చేస్తూ పోతే అనేకమైన విషయాలు పరిశుద్ధాత్మను మనకు బోధిస్తూ ఉంటాడు ఎప్పుడైతే పరిశుద్ధాత్మనికి మనం సమర్పించుకున్నప్పుడు ఆయన మనకి బోధిస్తాడో ఆ సత్యము మనల్ని స్వతంత్రులుగా చేస్తుంది దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ అప్పుడు మనకి ఏది రైటో ఏది రాంగో చాలా జాగ్రత్తగా అర్థం అవుతుంది అప్పటి వరకు అర్థం కాదండి కాబట్టి ముందుగా ఆయన ప్రేమను మనం రుచి చూడవలసిన వారమై ఉన్నాం దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ మొట్టమొదటిగా చూద్దాం దేవుని ప్రేమలో ఒక అంశాన్ని మనం ధ్యానం చేయటానికి ప్రయత్నిద్దాం గల తేలుకు రాసిన పత్రిక నేను చదువుతున్నాను గమనించండి రెండవ అధ్యాయము గల తేలుకు రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయము ఇరవైవ వచనాన్ని నేను చదువుతున్నాను నేను క్రీస్తుతో కూడా సిలువ వేయబడి ఉన్నాను ఇకను జీవించు వాడను నేను కాదు క్రీస్తే నా ఎందు జీవించుచున్నాను నేను ఇప్పుడు శరీరమందు జీవించుచున్న జీవితము నన్ను ప్రేమించి నా కొరకు తన్ను తాను అప్పగొంచుకొని దేవుని కుమారుని ఎందరి విశ్వాసము వలన జీవించుచున్నాను దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ హలే లూయ 
అపస్తులైన పౌలు గలతీలకు రాస్తూ ఈ మాట చాలా స్పష్టంగా చెప్తూ ఉన్నాడు మనం జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ఆ ఇరవై వచ్చిన ఆఖరి భాగంలో గమనిస్తే మనకు అర్థమవుతుంది ఏంటంటే నన్ను ప్రేమించిన ప్రేమ దేవునికి స్తోత్రం అలే లూయ ఈ మాట ఏ సాధారణ వ్యక్తి చెప్తే బహుశా మనం అర్థం చేసుకోకపోవచ్చు అందుకనే చూడండి ఏ వస్తువుకైనా ఎండార్స్మెంట్ జరిగేటప్పుడు ఒక సాధారణ వ్యక్తి ఆ వస్తువు గురించి చెప్తే జనాలు ఎవరు పట్టించుకోరు అందుకనే చూడండి బాబా బామర్తులు ఇద్దరు ఉంటారు ఒక అతను వచ్చాము బంగారం కొనండి అంటాడు ఇంకో అతను వచ్చాము బంగారం తాగడ పెట్టండి అంటారు అప్పుడు ఎంత అమ్మను కదా అప్పుడు ఎంత అమ్మను ఇంకొకరు వచ్చాము పలానా సబ్బు వాడండి అంటారు అప్పుడు వింటాం ఇంకొకరు వచ్చి పలానా చెప్పులు వాడండి అంటాం కారణం ఏంటి వాళ్ళకు ఉన్న చరిష్మాని బట్టి వాళ్ళు చెప్తే మన కొంత ఇదిగా మనకు రిజిస్టర్ అవుతుంది మన మైండ్లో అందుకనే అన్ని ప్రొడక్ట్స్కి ఎండార్స్మెంట్ ఎవరు చేస్తారు అంటే సెలబ్రిటీలు ఎక్కువగా చేస్తూ ఉంటారు అది మరి క్రీడాకారులు కావచ్చు లేకపోతే నటీ నటులు కావచ్చు వీళ్ళు ఎండార్స్మెంట్ చేస్తూ ఉంటారు మరి జాగ్రత్తగా గమనించండి ఈ మాట నన్ను ప్రేమించిన ప్రేమ అని చెప్తున్న మాట ఒక సాధారణమైన వ్యక్తి చెప్పలేదు ఎవరు చెప్తున్నారు అంటే దేవుని ప్రేమను స్వయంగా రుచి చూచిన వ్యక్తి దేవునితో ఒక సంబంధం కలిగిన వ్యక్తి దేవుని ప్రణాళికలో ఉన్న వ్యక్తి ఇదేనా ఇతను అర్హతలు అంటే ఇంతకన్నా చాలా ఉన్నాయి కానీ అవి ఏవి ఆయన చెప్పుకోవటానికి ఇష్టపడలేదు అదేంటంటే తార్సువాడు యూదుడు గమలియలు పాదాల దగ్గర ఆ విద్యను అభ్యసించిన వాడు రోమ పౌరసత్వం కలిగిన వాడు ఇవి ఏం చెప్పటల్లా ఉదాహరణకి వాటిని కూడా మనం కలుపుకోగలిగితే అంత గొప్ప వ్యక్తి అంటున్న మాట ఏంటంటే ఆఖరి భాగాల్లో గలతీలకు రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయం ఇరవై వచ్చిన ఆయన అంటున్న మాట ఏంటంటే నన్ను ప్రేమించి నా కొరకు తన్ను తాను అప్పగించుకున్న ప్రేమ దేవునికి స్తోత్రం అలె లూయ అలె లూయ అందుకనే మనం జాగ్రత్తగా గమనించినట్టయితే ఆ ప్రేమను మనం రుచి చూడవలసిన వారమై ఉన్నాం అందుకని అనేక సందర్భాలలో అనేక సందర్భాలలో మరి పౌలు దేవుడితో తనకున్న అనుబంధాన్ని దేవుడు తనను ప్రేమించిన విధానాన్ని ప్రతి పత్రికలో సాధారణంగా చూపిస్తూ ఉంటాడు పద్నాలుగు పత్రికలు రాశాడు ఎక్కడో చోట దేవుని ప్రేమను గురించి ప్రస్తావించకుండా ఉండలేడు దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ కారణం ఏంటంటే ఆయన ఆ ప్రేమను అనుభవించాడు ఆ ప్రేమను అనుభవించగలిగాడు అందుకనే మనం జాగ్రత్తగా గమనించగలిగితే మనం మనుషులు మాటలనే మనం లక్ష్య పెట్టేటట్టయితే వారి మాటల అనుసారంగానే మనం నడిచే వాళ్ళమైతే వాళ్ళ మీద మనం దృష్టి ఉంచుతూ ఉంటాం అందుకనే గమనించండి పౌలు మరి దేవుని ప్రేమను ఎంతగా పొందుకున్నాడో అటువంటి ప్రేమ పట్ల ఆకర్షితులయ్యే విధంగా తన సంఘంలో వారిని అలాగే తను ప్రేమించిన వారిని కూడా ఆ విధంగా దేవుని ప్రేమ వైపు తిప్పటానికి ప్రయత్నించారు జాగ్రత్తగా గమనించండి ఏ సూప్రభు ఒక రోజున మరి దేవాలయానికి వెళ్ళినప్పుడు అది కానుకలు పట్టే సమయం మరి గమనిస్తే ఆయన కానుకల దగ్గరే ఉన్నాడు మరి అనేక మంది వస్తున్నారు కానుకలు ఇస్తున్నారు కానీ ఆయన దృష్టించింది ఎవరినంటే రెండు కాసులు వేసిన ఒక పేదరాలని గమనించాడు ఆయన అన్నది ఏంటంటే ఈ కానుక చాలా గొప్పది కారణం ఏంటంటే ఆమె కొన్నదంతా ఇచ్చేసింది ఇది యేసు ప్రభు రోజుల్లో విధానం అయితే తర్వాత అపోస్తలుల విధానంలో పేతురు భక్తుడు కూడా మరి ఆయన కానుకలు ఎలా ఉంటాయంటే ఆయన ఇంకా చెప్పడు పలానా అది కావాలి దేవుని మందిరంలో ఇది ఉంది ఇది లేదు ఇది అవసరం ఉంది ప్రార్థన చేయండి అనేవాడు కాదు వాళ్ళే ప్రేరేపణ కలిగి వాళ్ళ కొన్నది అమ్మేసే వాళ్ళు తీసుకొచ్చి ఆయన కాళ్ళ దగ్గర పెట్టేవాళ్ళు మరి లెక్కల్లో తేడా వస్తే వాళ్ళ పెట్టులో పెట్టేవాళ్ళు అన్నయ్య సపేరాకు జరిగింది అదేగా అది ఆ తర్వాత రోజుల్లో మరి పౌలు జీవితంలోనే సేవ జీవితంలో మనం గమనించగలిగితే ప్రాణాలు నివ్వటానికి కూడా మరి ఆ విశ్వాసులు వెనుకాడలేదు కారణం ఏంటంటే దేవుని ప్రేమ రుచిచూచిన వ్యక్తిగా పౌలు ఉన్నాడు ఆ ప్రేమను పరిచయం చేసిన వ్యక్తిగా పౌలు మనకు కనపడుతున్నాడు ఆ విశ్వాసులు కూడా ఆ ప్రేమను గుర్తించగలిగారు దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ హలే లూయ దేవుణ్ణి ప్రేమించడం అంటే కేవలం కానుకలు ఇవ్వటమే కాదు మన హృదయాన్ని దేవునికి ఇవ్వటం దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ హలే లూయ కాబట్టి జాగ్రత్తగా గమనిస్తే అదే పౌరు భక్తుడు మనసు అంటున్న మాట ఏంటంటే రెండవ కొరందీలకు రాసిన పత్రిక ఐదవ అధ్యాయంలో కొరందీలకు రాసిన రెండవ పత్రిక ఐదవ అధ్యాయము పద్నాలుగవ వచ్చినాన్ని నేను చదువుతున్నాను గమనించండి క్రీస్తు ప్రేమ మమ్మను బలవంతము 
చేయించున్న దేవునికి స్తోత్రం హలలుయ ఎలాగనగా అందరి కొరకు ఒకడు మృతి పొందిన గనుక అందరూ మృతి పొందిరని జీవించు వారికి మీద తమ కొరకు కాక తమ నిమిత్తము మృతి పొంది తిరిగి లేచిన వాని కొరకే జీవించుటకు ఆయన అందరి కొరకు మృతి పొందినని నిశ్చయించుకొని వచ్చున్నాము ఎంత గొప్ప నిరీక్ష దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ దేవుని ప్రేమ వీళ్ళని పరిచయ పట్ల బలవంతం చేస్తుంది అంటే ఆ ప్రేమ ఎంతగా వారిని ఆకర్షించిందో ఆ ప్రేమను పౌలు భక్తుడు ఎంతగా ఈ కొరింజీలకు సంఘాలకు ఈ చిన్న చిన్న సంఘాలకు ఉత్తరాలు రాస్తూ ఆ ప్రేమ గురించి ఎంతగా పరిచయం చేశాడో మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు అందుకనే మరి వారు అంటున్న మాట ఏంటంటే ఆ ప్రేమ మమ్మల్ని బలవంతం చేస్తుంది అందుకని అంతకుముందు నేను అన్న మాట అంతకు ముందు అయితే కానుకలు ఇవ్వటానికి వాళ్ళందరూ సిద్ధపడ్డారు కానీ పౌలు సమయంలో వాళ్ళు ప్రాణాలను ఇవ్వటానికే సిద్ధపడ్డారు దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ అలే లూయ గొప్ప గొప్ప నాయకులను తయారు చేశాడండి పౌలు బర్మ విభేదించి వెళ్ళిపోయినప్పటికీ మరి తీతును తయారు చేశాడు గాయం తయారు చేశాడు ఎఫఫాతం తయారు చేశాడు ఈ విధంగా గొప్ప గొప్ప నాయకులను తయారు చేశాడు అది ఆయన గొప్పతనం కాదు ప్రేమను పరిచయం చేశాడు దేవునికి స్తోత్రం అలే లూయ అందుకనే పౌలు చాలా స్పష్టంగా మరి చెప్తున్న మాట ఏంటంటే గలతిలకు రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయ మెరగ వచ్చినలో నన్ను ప్రేమించిన ప్రేమ దేవునికి స్తోత్రం అలే లూయ అలే లూయ మనం జాగ్రత్తగా గమనించినట్టయితే మరి పౌలు ఎంతగా పరిచయం చేయటానికి గల కారణం పౌలు ఎంతగా వారందరినీ ప్రభావితం చేయటానికి గల కారణం ఆ షరతులు లేని ప్రేమను ఆ షరతులు లేనట్టే వారితో కనపరిచాడు ఈ విషయాన్ని మనం జాగ్రత్తగా గమనించాలి మానవుల ప్రేమలు అయితే కొదవలు ఉంటాయి అందుకని పెడితే పెళ్ళి లేకపోతే చావు ఈ విధంగా ఉంటాయి మన ప్రేమలని కానీ దేవుని ప్రేమ ఆ విధంగా ఉండదండి మనం జాగ్రత్తగా గమనించగలిగితే అనేక సందర్భాల్లో ఆయన ఏ విధంగా ప్రేమించాడనేది రోమిలకు రాసిన పత్రిక ఆరో అధ్యాయము మూడు నుంచి ఎనిమిది వచనాలు చదివితే మనకి చాలా స్పష్టంగా అర్థమవుతూ ఉంటుంది అందుకనే మరి పాపము మనల్ని ఏం చేస్తుందంటే అందరితో సమానంగా చేస్తూ ఉంటుంది మనకి రకరకాల వాదాలు మనకి ప్రపంచంలో బాహ్య ప్రపంచంలో కనబడుతూ ఉంటాయి వాటిని ఇజమ్స్ అంటాం మరి సోషలిజం ఏమంటుందంటే అందరికీ సమాన ఆస్తులు కావాలంటుంది కమ్యూనిజం ఏమంటుందంటే అందరికీ సమాన హక్కులు కావాలంటుంది కానీ పాపం అందరినీ సమానం చేసేస్తుంది ఒకరు ధనవంతులే పాపం చేస్తారు డబ్బులు లేకపోవటం వల్ల వీళ్ళు పాపం చేస్తారు అని ఏం లేదు ఉన్నత వర్గాలకు సంబంధించిన వారే పాపం చేస్తారు లేకపోతే తక్కువ వర్గానికి సంబంధించిన వారే పాపులు అనే భేదాలు ఏమాత్రం కూడా లేవు పాపం ఏం చేస్తుందంటే అందరినీ సమానం చేసేస్తుంది కాబట్టి అందరము పాపులమే అన్న సంగతి మనం గమనించాలి అంతకు మించి దేవుడు మనల్ని ప్రేమిస్తున్నాడు నన్ను ప్రేమించిన ప్రేమ అని పౌరు భక్తుడు చెప్పిన రీతిగా మనం కూడా ఆయన ప్రేమను గుర్తించవలసిన వారం అయి ఉన్నాం దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ హలే లూయ అదేవిధంగా మరొక సందర్భంలో దేవుని ప్రేమ మనకి కనబడుతూ ఉంటుంది మరి చూసినట్టయితే యోగానుస్సు వార్త పదమూడవ అధ్యాయము యోగానుస్సు వార్త పదమూడవ అధ్యాయము మొదటి వచ్చినాన్ని నేను చదువుతున్నాను గమనించండి యోగానుస్సు వార్త పదమూడవ అధ్యాయము మొదటి వచ్చిన తాను ఈ లోకము నుండి తండ్రి యొక్కకు వెళ్ళవలసిన గడి అవచ్చునని యేసు పస్కా పండుగకు ముందే ఎరిగిన వాడై లోకములో నున్న తన వారిని ప్రేమించి జాగ్రత్త గమనించండి లోకములో నున్న తన వారిని ప్రేమించి వారిని అంతము వరకు ప్రేమించను దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ మొదటిగా చూసినట్టయితే నన్ను ప్రేమించిన ప్రేమ అని పౌలు భక్తుడు అన్నాడు ఇక్కడ యోహాను భక్తుడు అంటున్న మాట ఏంటంటే యోహాను సువార్తలో తన వారిని ప్రేమించిన ప్రేమ అదే మొదటి వచ్చిన ఆఖరి భాగాల్లో మనం చూస్తే అంతము వరకు ప్రేమించిన ప్రేమ అని ఉంటుంది కింద రెండవ నెంబర్లో ఫుట్ నోట్లో సంపూర్ణముగా దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ ఇందులో రేషన్ ఈఎంఐ ఇన్స్టాల్మెంట్ ఏం లేదు సంపూర్ణంగా మరి తన వారిని ఆయన ప్రేమించినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ తన వారు ఎవరు అన్న సంగతులు మనం జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోగలిగితే ఎవరైతే ఆయన సులువు రక్తం ద్వారా కడగబడతారో వారు తన వారుగా మనకి కనబడుతూ ఉన్నారు దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ హలే లూయ మరి ఇక్కడ సంపూర్ణముగా అలాగే అంతము వరకు అన్న మాటలు మనకి తెలుగు తర్జుమాలో కనబడతాయి కానీ 
మరి ఆంగ్ల బైబుల్లో మనం చూస్తే మనకు కనిపించేది ఏంటంటే హీ లవ్డ్ టు ది అట్టర్ మోస్ట్ హీ లవ్డ్ టు ది అట్టర్ మోస్ట్ అన్న మాటలు మనకు కనబడుతుంది అట్టర్ మోస్ట్ అంటే జాగ్రత్తగా గమనించండి ఇంకా దానికి పరిమితులు లేవు పరిమితులు లేవు ఆ విధంగా దేవుడు మనల్ని తన వారిని ప్రేమించినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ ఇదే పదమూడవ అధ్యాయంలో తర్వాత వచ్చిన లోము కనుక మనం జాగ్రత్తగా గమనించగలిగితే ఆయన షరతులు లేని ప్రేమ అనేది మనం గుర్తించటానికి ఆయన తన శిష్యుల పాదాలను కడిగిన సందర్భం మేము కూడా మనం గమనించవచ్చు మరి ఆ జాగ్రత్తగా గమనించినట్టయితే మరి ఆయన అందుకు కూడా తనను తాను తగ్గించుకొని తన వారిని ప్రేమించిన విధానము మనకి కనబడుతూ ఉంటుంది అందుకనే ఇటువంటి ప్రేమను తన వారిన తన వారిని ప్రేమించిన ప్రేమను గుర్తించిన మరి పౌలు భక్తుడు మరి జాగ్రత్తగా చూస్తే మన రోమిలకు రాసిన పత్రికలో గొప్ప మాట మనకి కనబడుతూ ఉంటుంది ఏడవ అధ్యాయంలో రోమిలకు రాసిన పత్రిక మరి ఏడవ అధ్యాయము పద్దెనిమిదవ వచ్చిన నేను చదువుతున్నాను గమనించండి నా ఎందు అనగా నా శరీరమందు మంచిది ఏది నివసింపదని నేను ఎరుగుతును మేలైనది చేయవలనని కోరిక నా కలుగుతున్నది కానీ దానిని చేయుట నాకు కలుగుటలేదు జాగ్రత్త గమనించినట్టయితే మరి పౌరు భక్తుడు తనని ప్రేమించిన విధానం గమనించాడు తన వారిని ప్రేమించిన దేవుడు తన వారిని మరి ఏ విధంగా ప్రేమించాడు అన్న సంగతులు కూడా గుర్తించగలిగాడు ఆయన అంటున్న మాట ఏంటంటే ఆ ప్రేమను గుర్తించిన వ్యక్తి అంటున్న మాట నాలో ఏ మంచి కూడా లేదు ఏ మంచి కూడా లేదు ఇంతకు ముందు అనేకమైన ఘనతలు మరి పౌలు భక్తులకు సంబంధించిన ఘనతలు మీ ముందుంచాను మరి జాగ్రత్తగా మనం గమనించినట్టయితే అటువంటి ఘనత కలిగిన మరి పౌలు అంటున్న మాట ఏంటంటే ఏ వ్యక్తి కూడా మరి ఏ మంచి కూడా నాలో లేదు మరి దమస్కు మార్గంలో దేవుని చేత సంధించబడిన వ్యక్తి అంటున్న మాట ఏంటంటే ఏ మంచి కూడా నాలో లేదు మరి మూడు రోజులు మరి కళ్ళు లేకుండా దృష్టి లేకుండా మరి గడిపిన వ్యక్తి అంటున్న మాట ఏంటంటే ఏ మంచి కూడా నాలో లేదు మరి మూడవ ఆకాశానికి వెళ్ళి వచంప సత్యము కానీ మాటలు విన్న పౌలు భక్తుడు అంటున్న మాట ఏంటంటే మరి ఏ మంచి కూడా నాలో లేదు మూడు సువార్త దండయాత్రలు చేసిన పౌలు భక్తుడు అంటున్న మాట ఏ మంచి కూడా నాలో లేదు పద్నాలుగు ఉత్తరాలు పత్రికలు రాసిన పౌలు భక్తుడు అంటున్న మాట ఏ మంచి కూడా నాలో లేదు కేవలము దేవుని ప్రేమ మాత్రమే మనలను మంచివారిగా చేస్తుంది కానీ మరి ఈ రోజున ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో మనం అనుకుంటున్నాయి ఏంటంటే మనం మంచి వాళ్ళగా చెప్పటానికి మనల్ని మనం చూపించటానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాం ఎవరు అడగరు కానీ మనమే చెప్తూ ఉంటాం ఎవరు అడగరు ఉదాహరణకి రామ మందిరం ఏలూరు రోడ్డు రామ మందిరం దగ్గరికి వెళ్తే ఆ పక్కన కోట ఎంఎస్ అని ఒకటి ఉంటుంది ఆ కోట ఎంఎస్ బయట బోర్డు పెట్టి ఉంచుతాడు ఇక్కడ వంటలన్నీ సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్తో చే ఎవడు అడిగాడు ఆయన్ని ఎవరు అడిగారండి చెప్తాడు ఎందుకని జాగ్రత్తగా గమనించాలి ఖచ్చితంగా చేయుడు సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్తో చేస్తే అంత టెంపరేచర్లో అంత మంట మీద వాళ్ళకి కలిసి రాదు చేయుడు కానీ చెప్తాడు బోర్డు పెడతాడు మన మంచి కూడా అలాగే అయిపోయింది నేచి బీరకాయలు నెయ్యి ఉన్న సందంగా అయిపోయింది మన మంచి కూడా పౌలు భక్తుడే మంచి లేదని ఒప్పుకుంటా అంటే మనం చెప్పుకుంటున్నాము మేము ఏం చేయాలో మేము అది మేము కరుణ మేము శాంతి స్వరూ ఇవన్నీ చెప్పుకుంటున్నాం మేము జాగ్రత్తగా గమనించాలి అందుకనే దేవుని ప్రేమ తన వారిని ప్రేమించిన ప్రేమను కనుక మనం అర్థం చేసుకోగలిగితే తన వారిని ఎంతవరకు మరి దేవుడు ప్రేమించాడు అన్న సంగతుల్నే మనం గుర్తించగలిగితే మరి ఆయనను అప్పగించిన వారిని కూడా ఆయన ప్రేమించాడు యోధా ఎస్కర్ యొక్క అన్న మాట ఏంటంటే స్నేహితుడా అన్నాడు గమనించండి మత్తై సువార్త ఇరవై ఆరవ అధ్యాయము మత్తై సువార్త ఇరవై ఆరవ అధ్యాయము నలభై తొమ్మిది యాభై వచ్చినాలు నేను చదువుతున్నాను జాగ్రత్త గమనించండి వెంటనే యేసు నద్దకు వచ్చి బోధకుడా నీకు శుభమని చెప్పి ఆయన ముద్దు పెట్టుకుని యేసు చెలికాడా నీవు చేయవచ్చినది చేయమని అతనితో చెప్పగా వారి దగ్గరకు వచ్చి ఆయన మీద పడి ఆయనను పట్టుకున్నది పట్టుకోటాకు వచ్చిన వాడిని కూడా అప్పగించటానికి వచ్చిన వాడిని కూడా ఆయన అంటున్న మాట ఏంటంటే చెలి కాడా స్నేహితుడా మై ఫ్రెండ్ అంటున్నాడు జాగ్రత్తగా గమనించండి తన వారిని ఏ విధంగా దేవుడు ప్రేమించాడు మొదటి మొట్టమొదటి విషయాన్ని మనం నేర్చుకున్నాం నన్ను ప్రేమించిన ప్రేమ 
అని పౌలు భక్తుడు అన్నాడు వ్యూహాను భక్తుడు అన్నది ఏంటంటే తన వారిని ప్రేమించిన ప్రేమ దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ హలే లూయ మరొక సందర్భాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకుందాం తీతుకు రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయము తీతుకు రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయము పద్నాలుగవ వచ్చిన నేను చదువుతున్నాను గమనించండి తీతుకు రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయము పద్నాలుగవ వచ్చినము ఆయన సమస్తమైన దుర్నీతి నుండి మనలను విమోచించి సత్క్రియలను దాసక్తి గల ప్రజల ప్రజలను తన కోసరము పవిత్రపరచుకొని తన సొత్తుగా చేసుకున్నటకు తను తానే మన కొరకు అప్పగించుకొనెను దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ ఇక్కడ చూసినట్టయితే మనకు మనల్ని ప్రేమించిన ప్రేమ మనకు కనబడుచు ఉంటుంది మొదటిగా నన్ను ప్రేమించిన ప్రేమ రెండవదిగా తన వారిని ప్రేమించిన ప్రేమ మూడవది మనల్ని ప్రేమించిన ప్రేమ దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ హలే లూయ మనం గమనించగలిగితే ఆ ప్రేమ ఎంత గొప్పదో మరి అప్పగించటానికి వచ్చిన వారిని క్షమించిన ప్రేమను గురించి మనం చూసాం కాని ఆయన యుక్త కాల మందు మరణించి మన కోసం తన ప్రేమను ఏ విధంగా రుజువు చేశాడన్న సంగతిని కూడా మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాల్సిన వారు మేము ఉన్నాం మరి రోమిలకు రాసిన పత్రిక మరి ఐదవ అధ్యాయము ఏడవ వచ్చిన నుండి కొన్ని మాటలు నేను చూస్తున్నాను గమనించండి ఐదవ అధ్యాయము ఏడవ వచ్చినము నీతి మంతిని కొరకు సహితము ఒకడు చనిపోవుట అరుదు మంచి వారి కొరకు ఎవరైనా ఒకవేళ చనిపోవ తెగింపవచ్చును అయితే దేవుడు మన ఎడల తన ప్రేమను వెల్లడిపరుచుతున్నాడు ఎట్లనగా మనం ఇంకనూ పాపులమై ఉండగాని క్రీస్తు మన కొరకు చనిపోయాను కాబట్టి ఆయన రక్తము వలన ఇప్పుడు నీతిమంతులుగా తీర్చబడి మరింత నిశ్చయముగా ఆయన దగ్గర ఆయన ద్వారా ఉగ్రత నుండి రక్షింపబడదు దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ హలే లూయ మరి ఏ విధంగా ఆయన మన కొరకు చనిపోయాడో అన్న సంగతులు మనకి ఇక్కడ కనబడుతూ ఉన్నాయి మన కొరకు చనిపోవటం అంటే మనల్ని ప్రేమించిన విధానం ఎటువంటిదో మనం అర్థం చేసుకోవాలి దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ మనం ఇంకనూ పాపులుగా ఉండగానే మరి ఆయన మన కొరకు చనిపోయాడు మన కొరకు చనిపోయిన ఆయన ప్రేమను మనం గుర్తింపవలసిన వారు మై ఉన్నాం దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ హలే లూయ మరొక అంశాన్ని మనం ధ్యానం చేయబోచు ఉన్నాం ఎఫ్ఎస్సీలకు రాసిన పత్రిక ఐదవ అధ్యాయము ఇరవై ఐదవ వచ్చిన నేను చూస్తున్నాను ఇరవై ఐదు ఇరవై ఏడు మరి కలిసేవని జాగ్రత్తగా గమనించండి పురుషులారా మీరు మీ భార్యలను ప్రేమించుడి అటు వలే క్రీస్తు కూడా సంగమును ప్రేమించి అది కలంకమైనను మొడతైనను అట్టిది మరి ఏదైనను లేక పరిశుద్ధమైనది గాను నిర్దోషమైనది గాను మహిమ గల సంగము గాను ఆయన తన ఎదుట దాన్ని నిలవబెట్టుకునవలే వాక్యముతో ఉదక స్నానము చేత దాన్ని పవిత్రపరిచి పరిశుద్ధపరచుటకై దాని కొరకు తన్ను తాను అప్పగించుకొనెను దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ సంగమును ప్రేమించిన దేవుని ప్రేమ మనకి ఇక్కడ కనబడుచు ఉంటుంది మన జాగ్రత్తగా గమనించగలిగితే సంగము అన్న మాటకు అర్థం ఏంటంటే ఆయన ద్వారా ఆయన క్రీస్తు రక్తం ద్వారా కడగబడిన మరి మరి వ్యక్తులు ఎవరైతే ఉంటారో వారి సమూహాన్నే మనం సంగము అంటూ ఉన్నాం దీన్నే అనేక పత్రికల్లో అనేక విధాలుగా మరి భక్తులు అపోస్తలు రాస్తూ వచ్చారు మరి మన మొదటి కొరందీలకు రాసిన పత్రికలో మనం గమనించగలిగితే మొదట అధ్యాయం మొదటి వచ్చినలో ఉంటుంది పరిశుద్ధుల సమూహం అంటే సంఘములో ఎవరు ఉంటారంటే పరిశుద్ధులు ఉంటారు అన్న సంగతి మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఇదే విషయాన్ని రెండవ కొరందీలకు పత్రికలో మరి పౌలు ప్రస్తావిస్తూ విశ్వాసులు అన్నాడు మరి ఎఫ్ఎస్సీలు పత్రికలో మరి రాయబడిన విషయం ఏంటంటే ఏర్పరచబడిన వారని అలాగే మరి రోమిలకు రాసిన పత్రికలో రాయబడిన విధానము మరి నీతి మంతులు అని వీటన్నిటినీ మనం గనక జాగ్రత్తగా పరిశీలన చేస్తే మనకు అర్థమయ్యేది ఏంటంటే మరి పరిశుద్ధులు విశ్వాసులు ఏర్పరచబడిన వారు మరి నీతి మంతులు వీటన్నిటి అర్థము ఏంటంటే భక్తులు అని మనం అనుకోవచ్చు మరి జాగ్రత్తగా మనం గమనించినట్టయితే సంఘంలో ఎవరు ఉంటారంటే భక్తులు ఉంటారు దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ హలే లూయ మరి మనం జాగ్రత్తగా గమనించాలి మనము భక్తులు ఎలా వేయమంటే ఆయన ప్రేమ వలనే మనం భక్తులుగా మార్చబడ్డాము దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ హలే లూయ మనం జాగ్రత్తగా గమనించగలిగితే మరి పౌలు జీవితం ద్వారా మరి పౌలు సేవా జీవితం ద్వారా ఆయన కొన్ని విషయాలను 
మరి దేవుని ప్రేమను గురించి చెప్తూ మరి సంగములకు ఉండవలసిన లక్షణాలను కూడా ఆయన ప్రస్తావిస్తూ వెళ్ళాడు మొదటిది ఏంటంటే ఏదైతే మరి దేవుని స్వరూపంలోనికి మార్చబడిందో అది దేవుని సంగమని చెప్పాడు అలాగే మరి ఏది ఏ సంగము యొక్క స్థితి మార్చబడిందో పరిస్థితి మార్చబడిందో అట్టి సంగము దేవుని రాజ్యానికి అర్హత కలిగిందిగా మరి పౌరు భక్తుడు చెప్పాడు దేవునికి స్తోత్రం హలెలూయ మనం జాగ్రత్త గమనించినట్టయితే ఎవరి స్వరూపం అయితే మార్చబడిందో స్వరూపం మార్చబడటం అంటే మనం జాగ్రత్త గమనిస్తే ఆది కాండం మూడవ అధ్యాయంలో ఒక మాట మనకు కనబడుతూ ఉంటుంది అక్కడ జరిగిన సంగతులు మనం అర్థం చేసుకోగలిగితే ఆయన పోలికలో ఆయన స్వరూపంలో చేయబడిన మానవుడు మరి ఆయన ప్రణాళికల నుంచి బయటికి వచ్చిన సంగతులు మనకి ఆది కాండం మూడవ అధ్యాయంలో మనకు కనబడుతూ ఉంటాయి స్వరూపం మార్చబడటం అంటే అది కాదు ఆయన పోలికలోనికి మనం వెళ్ళటం దేవునికి స్తోత్రం హలెలూయ అనగా క్రీస్తు పోలికను మనం ధరించుకోవటం అదేవిధంగా సంఘానికి సంబంధించిన మరొక లక్షణం పౌరు భక్తులు చెప్పింది ఏంటంటే మరి ఎవరి పరిస్థితి ఏ సంఘం యొక్క పరిస్థితి అయితే మార్చబడి ఉంటుందో దేవునికి స్తోత్రం హలెలూయ హలెలూయ బానిసత్వం లాంటి పరిస్థితుల్లో నుంచి అమ్మి వేయబడిన పరిస్థితుల్లో నుంచి స్వాతంత్రం కలిగిన పరిస్థితుల్లోనికి ఏ సంఘం అయితే వెళ్తుందో ఆయన ప్రేమను ప్రకటించగలిగే పరిస్థితుల్లోనికి ఏ సంఘం అయితే వెళ్తుందో అటువంటి సంఘమే దేవుని రాజ్యానికి అర్హత కలిగిందిగా మరి పౌరు భక్తుడు చెప్తూ ఉంటాడు దేవునికి స్తోత్రం హలెలూయ హలెలూయ మనం జాగ్రత్తగా గమనించగలిగితే ఈ రోజున విశ్వాసులు అయిన మనం ఇప్పుడే కదా భక్తులు అన్నాం అప్పుడే విశ్వాసులు అంటాం ఏంటంటే అన్ని ఒకటేగా పరిశుద్ధులు అన్నా సంఘమే జాగ్రత్తగా గమనిస్తే సంఘానికి ఉండాల్సిన లక్షణాలు ఇది ఉండే కాదండి సంఘంలో ఎంతమంది సభ్యులు ఉండాలండి మినిమం కనీసం ఎంతమంది సభ్యులు ఉండాలి ఇద్దరు చాలు ఇద్దరు చాలు ఇద్దరు ఉంటే సంఘం కానీ ఈ రోజు సేవకులు చాలా నామోషన్ ఫీల్ అవుతారు నలుగురిలోకి వెళ్ళినప్పుడు ప్రభా నా గౌరవప్రదమైన సంఖ్య లేదు అరే ఇద్దరు చాలు కదా ఇద్దరు చాలు కదండి అబ్రాం గారు ఇది మినిమం మాక్సిమం ఎంత ఉండొచ్చు ఎంతైనా ఉండొచ్చు అది ఆయన ఇంకా లిమిట్ లేదు అందుకని చూడండి మీరు వార్తలు చెప్పేటప్పుడు చెప్తారుగా కనిష్టం గరిష్టం అదే వాతావరణం గురించి చెప్పేటప్పుడు కనిష్టం ఎంత ఉండాలి ఇప్పుడు మందిరంలో ఇద్దరు చాలు గరిష్టం ఎంతైనా ఉండొచ్చు ఇరవై వేలు నెక్స్ట్ ఆదివారం మళ్ళీ ముప్పై వేలు ఆ తర్వాత అరగంట ప్రోగ్రాంలో నలభై వేలు ఇప్పుడు రెండు లక్షలు ఎంతైనా ఉండొచ్చు ఎంతమంది అయినా ఉండొచ్చు జాగ్రత్త గమనించండి అందుకని సంఘానికి పరిమితులు అనేవి లేవు ఇద్దరు ఉంటే చాలు అది ఫ్యామిలీ గారు ఫీల్ అవుతుంది నేను మాట చెప్తున్నాను ఇద్దరు ఉంటే చాలా అన్నాను అని మేము ఫీల్ అవుతుంది ఇక్కడ అంతకన్నా ఎక్కువ మంది ఉన్నారు దేవునికి స్తోత్రం అలెలూయ అందుకని మన జాగ్రత్తగా గమనించగలిగితే లెక్కింప సఖ్యము కానీ సంఖ్య ప్రకటన గ్రంథంలో మనకు కనబడుతూ ఉంటుంది ఆ లెక్కింప సఖ్యము కానీ సంఖ్య ఒక డినామినేషను ఒక సంఘము కాదది సార్వత్రిక సంఘం దేవునికి స్తోత్రం అలెలూయ అలెలూయ బహుశా మన అందరం రకరకాల సంఘాలకి డినామినేషన్ చెందిన వాళ్ళం అయి ఉండొచ్చు కానీ మన అధిపతి ఒక్కడే మనం లెక్క చెప్పుకోవాల్సింది ఆయనకి అంతే ఇంకా దేవునికి స్తోత్రం హరే లూయ హలే లూయ కాబట్టి సంగమును ప్రేమించిన ప్రేమ మనకి కనబడుచు ఉంటుంది మరి దేవుని సంగములో దేవుని ప్రేమ ఏ విధంగా విపరచు ఉంటుందో మనం గమనించగలిగితే అనేకమైన సందర్భాల్లో మనం గమనిస్తూ ఉంటాం మరి ఎక్కడైతే దేవుని సన్నిధి ఉంటుందో అక్కడ సమాధానం ఉంటుంది అందుకనే మనిషి అసమాధానాన్ని మరి ఆహ్వానిస్తున్నా సరే దేవుడు మాత్రం మనకి ఇవ్వాలనుకుంటుంది సమాధానమే దేవునికి స్తోత్రం మళ్ళీ లూయ మనిషి ఎక్కడ ఉంటాడో అక్కడ పాపము మరి పెచ్చురెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది పాపము పెచ్చురెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది అందుకనే గమనించండి మరి ఆర్థిక నేరాలు మరి వాటి గురించి మనం మాట్లాడుకుంటే అనేక సందర్భాల్లో మరి పాపం ఏ విధంగా మరి మరి విచ్చలవిడిగా జరుగుతూ ఉంటుందో మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు అందుకని మనిషి ఉన్న చోట పాపం ఉంటుంది కానీ దేవుడు ఉన్న సంఘములు పరిశుద్ధత మనకి కనబడుతూ ఉంటుంది మరి మనిషి మరి శాపాన్ని కోరుతూ ఉంటాడు కానీ దేవుడు ఆశీర్వాదాన్ని ఇవ్వటానికి మరి చూస్తూ ఉన్నాడు దేవునికి స్తోత్రం మనిషి ఉన్న చోట చీకటి ఉంటుంది కానీ దేవుడు ఉన్న చోట వెలుగు మనకి కనబడుతూ ఉంటుంది దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ హలే లూయ 
మరి సంఘం అంటే చెప్పుకున్నాం కదా మినిమం ఎంతమైనా ఇద్దరు ఉండొచ్చు మ్యాక్సిమం ఎంతమంది ఉండొచ్చు కనిష్టంగా ఇద్దరు ఉండొచ్చు గరిష్టంగా ఎంతమంది అయినా ఉండొచ్చు కానీ తను సంఘాన్ని ప్రేమించిన విధానాన్ని బట్టి సంఘానికి ఇచ్చిన ఆధిక్యత ఏంటో మనకి మత్త ఇస్తు వార్త పద్దెనిమిదవ అధ్యాయము పద్దెనిమిదవ వచ్చినంలో మనకి అర్థమవుతూ ఉంటుంది మత్త ఇస్తు వార్త పద్దెనిమిదవ అధ్యాయము పద్దెనిమిదవ వచ్చినము సంఘానికి ఇవ్వబడిన ఆధిక్యత ఏంటంటే భూమి మీద మీరు వేటిని బంధింతురు అది పరలోక మందును బంధింపబడును భూమి మీద మీరు వేటిని విప్పుదురు అవి పరలోక మందును విప్పబడునని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ అటువంటి గొప్ప ఆధిక్యతను మరి దేవుడు సంఘానికి అందించాడు అందుకనే మనం ఎంతసేపు మరి నన్ను ప్రేమించిన ప్రేమ మరి ఈ విషయాలన్నీ మనం ధ్యానం చేసుకుంటూ ఉన్నాం మొదటిగా నన్ను ప్రేమించిన ప్రేమ అలాగే మరి జాగ్రత్తగా మనం గమనించినట్టయితే మరి తన వారిని ప్రేమించిన ప్రేమ మనల్ని ప్రేమించిన ప్రేమ సంగమును ప్రేమించిన ప్రేమ మరొక విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేసి నేను ముగించడానికి ప్రయత్నిస్తాను మరి జాగ్రత్తగా మనం గమనించినట్టయితే ఈ అంశం గనక లేకపోతే మరి ఏ సువార్త కూడా సంపూర్ణం కాదు అనేది నా వ్యక్తిగత అభిప్రాయం మరి యోగాను సువార్త మూడవ అధ్యాయము పదహారవ వచ్చినము దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ హలే లూయ యోగాను సువార్త మూడవ అధ్యాయము పదహారవ వచ్చినము నేను చదువుతున్నాను గమనించండి దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించను కాగా ఆయన తన ద్వితీయ కుమారునిగా పుట్టిన వాని ఎందు విశ్వాసం ఉంచు ప్రతివాడును నశింపక నిత్య జీవం పొందినట్లు ఆయనను అనుగ్రహించను దేవుని పిస్తోత్రం హలే లూయ లోకమును ప్రేమించిన ప్రేమ మనకి ఇక్కడ కనబడుచు ఉంటుంది నన్ను ప్రేమించిన ప్రేమ మరి తన వారిని ప్రేమించిన ప్రేమ మనల్ని ప్రేమించిన ప్రేమ సంఘమును ప్రేమించిన ప్రేమ లోకమును ప్రేమించిన ప్రేమ దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ ఇదే యోహాన్ సువార్త మూడవ అధ్యాయంలో మొదటి భాగాల నుంచి మనం జాగ్రత్తగా గమనించగలిగితే నికోదేము మనకు కనబడుతూ ఉంటాడు ఆ నికోదేము ఉదంతం జరగకపోతే మరి ప్రభు ఈ మాట అనాల్సిన పరిస్థితి వచ్చేది కాదేమో నేను అనుకుంటూ ఉంటాను ఒకవేళ ఈ మాటే గనక లేకపోతే మరి ప్రపంచానికి మనం సువార్త అందించే ఆస్కారం ఏమాత్రం కూడా లేదు మరి దేవుడు లోకాన్ని ఏ విధంగా ప్రేమిస్తున్నాడో మనం ప్రపంచానికి పరిచయం చేసే అవకాశం ఏమాత్రం కూడా ఉండేది కాదు కాబట్టి మన కొరకు అత్యంత మరి ప్రేమ సంపూర్ణుడైన దేవుడు మరి రాయించిన మాట ఏంటంటే మూడవ అధ్యాయం యోహన్ సువార్త పదహారవ వచ్చినలో దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించను దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ హలే లూయ మనం జాగ్రత్తగా గమనిస్తే అనేక సందర్భాల్లో ఈ మాటను మనం ధ్యానం చేసుకుని ఉండుంటాము కానీ ఈ మాటలోని మరొక్క కోణంలోని అర్థం చేసుకోవటానికి ప్రయత్నిద్దాం మరి సాధారణంగా అనేది ఏంటంటే మరి ఏ ఏ ప్రసంగికులు కానీ వర్తమానికులు కానీ మరి దైవజనం చెప్పిన లోకాన్ని ప్రేమించకూడదు అని చెప్తూ ఉంటాం కానీ ఇక్కడ చూస్తే మరి దేవుడు లోకముని ప్రేమించినట్టుగా మనకు కనబడుతూ ఉంటుంది మనం జాగ్రత్తగా గమనిస్తే దేవుడు ప్రేమించిన లోకం వేరు మనం ప్రేమిస్తున్న లోకం వేరు ఒక మాటలో మనకు అర్థం అవ్వాలంటే ఉదాహరణకి దేవుడు వేటినైతే ఇవి అసలు వ్యర్థమైనవని పడేశాడు వాటిని మనం ప్రేమిస్తూ ఉన్నాం ఉదాహరణకి ఆయన ఈ వేస్ట్ ఈ మనకు పనికిరావని చెప్పి బంగారాన్ని తీసుకెళ్ళి భూమిలో పెట్టాడు వజ్రాలు ఎక్కడ ఉన్నాయండి అవి కూడా భూమిలోనే ఉన్నాయి కదా రంగురాళ్ళు అవి భూమిలోనే ఉన్నాయి అది దేవుడు ఎందుకని అవి వేస్ట్ అని చెప్పి అక్కడ పెట్టాడు కానీ మనం ఏం చేస్తున్నాం వాటిని బీరువాలో పెట్టి లాకర్లో పెట్టి తాళాలు జాగ్రత్తగా ఉంచి ఇప్పుడు చెప్పండి లోకం అయ్యేది మరి మనం లోకాన్ని ప్రేమించే కోణం వేరు దేవుడు లోకాన్ని ప్రేమిస్తున్న కోణం వేరు జాగ్రత్తగా గమనించాలి ఆయన ఏదైతే వద్దు అంటున్నాడో ఏదైతే వ్యర్థం ఇవన్నీ జీవితంలో ఎందుకు పనికిరావు అంటున్నాడో వాటికి మన అత్యంత ప్రాముఖ్యతను మనం ఇవ్వటానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉన్నాం అందుకనే ఈ బీరువాలు ఈ లాకర్లు బ్యాంకులు ఇవన్నీ అనమాట అంతే కదండి అది ఆ ఒకవేళ ఆ కొద్దిగా పది గ్రాములు బంగారం లేకపోతే ఆయన మనిషిలా చూడటానికి మనం ఇష్టపడాలి ఆహా లేదా ఈలోపు మనిషి అక్కడ చచ్చిపోతాడు ఆ పది గ్రాములు కొనేలో ఎప్పుడు కొనాలి 
అందుకని ఆయన ప్రేమించే విధానము మన లోకం ప్రేమించే విధానాన్ని మనం గమనించగలిగితే మనకు అర్థమయ్యే విషయం ఏంటంటే ఆయన లోకంలో ఉన్న పాపుల్ని మన అందరినీ ప్రేమిస్తున్నారు కానీ మన లోకంలో ఉన్న సంపదను ప్రేమిస్తూ ఉన్నాం మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఇది అందుకని మొదటి యోహాను రాసిన మొదటి పత్రిక యోహాను రాసిన మొదటి పత్రిక రెండవ అధ్యాయము పదిహేనవ వచనాన్ని నేను చదువుతున్నాను గమనించండి యోహాను రాసిన మొదటి పత్రిక రెండవ అధ్యాయము పదిహేనవ వచనము ఈ లోకము నేనైనాను లోకములో ఉన్న వాటినైనాను ప్రేమింపకుడి ఎవడైనాను లోకమును ప్రేమించిన వెళ్ళ తండ్రి ప్రేమ వాణిలో నుండదు జాగ్రత్త గమనించాలి లోకములో ఉన్నదంతయు అనగా శరీరాశయు నేత్రాశయు జీవపు డబ్బమును తండ్రి వలన పుట్టినవి కావు అవి లోక సంబంధమైనవి లోకమును దాని ఆశయు గతించిపోతున్నవి గాని దేవుని చిత్తమును జరిగించు వాడు నిరంతరమును నిలుచును దేవునికి స్తోత్రం హలెలూయ హలెలూయ ఈ విషయాన్ని మనం జాగ్రత్తగా గమనించవలసిన వారమై ఉన్నాం లోకమును ప్రేమించటం అనగా లోకంలో ఉన్న వ్యక్తుల్ని అనగా నశించిపోతున్న పాపులను మరి దేవుడు ఎంతగా ప్రేమిస్తూ ఉన్నాడో మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన వారమై ఉన్నాం మరి పేతురు భక్తుడు మొదటి పత్రికలో రాస్తూ మొదటి అధ్యాయము పంతొమ్మిదవ వచనాన్ని చదువుతున్నాను గమనించండి మొదటి అధ్యాయము పంతొమ్మిదవ వచ్చిన అమూల్యమైన రక్తం వచ్చేత అనగా నిర్దోషమును నిష్కలంకమును గొర్రె పిల్ల వంటి క్రీస్తు రక్తము చేత విమోచింపబడి తీరని మీరు ఎరుగుదురు కదా ఆయన జగత్తు పునాది వేయబడక మునిపే నియమింపబడిన గాని తన మృతుల నుండి లేపి తనకు మహిమనిచ్చిన దేవుని ఎడల తన ద్వారా విశ్వాసులైన మీ నిమిత్తము కడవరి కాలమందు ఆయన ప్రత్యక్షపరచబడను దేవునికి స్తోత్రం హలెలూయ కాగా మీ విశ్వాసము నిరీక్షణీయు దేవుని ఎందు ఉంచబడి ఉన్నవి మన సంపద అంతా కూడా దేవునిలో నిక్షిప్తమై ఉన్నది అన్న సంగతిని మనం అర్థం చేసుకోవాలి కానీ ఈ రోజున అపవాది మన కళ్ళకు మరి ఆత్మ సంబంధమైన గుడ్డితనాన్ని కలిగించడం వల్ల మనం అనుకునేది ఏంటంటే ఇహలోకంలో ఎన్ని ఆస్తులు మనకుంటే అంత గొప్పవారంగా మనం భావిస్తూ ఉంటాం అంతా సంపాదించిన తర్వాత అనేది ఏంటంటే నేను తగ్గించుకుంటున్నాను నేను తుడిచేసుకుంటూ పనిచేస్తున్నాను లేకపోతే నేను అలా ఉంటున్నాను సంఘంలో ఎలా ఉంటున్నాను అంటున్నాను ఇవన్నీ కాదు అసలు దేవుని రాజ్యానికి సంబంధించిన భారం ఉందో లేదో అది ముఖ్యం కానీ నేను తగ్గించుకొని పనిచేస్తున్నాను నేను ఊడుస్తున్నాను నేను తుడిచేసుకొని వెళ్ళిపోతున్నాను ఇవన్నీ ఎవరికి అవసరం లేదు జాగ్రత్తగా గమనించాను మనుషులు సర్టిఫికేట్లు ఎవరికి అవసరం లేదండి అందుకని దేవుడు బలా నమ్మకమైన దాసుడు అని మనల్ని అనాలి తప్ప మనుషులు అనటానికి మనుషులు మెప్పు కోసం మనం కోరుకుంటే మన దారులని వేరైపోతూ ఉంటాయి అందుకనే గమనించాలి వీటన్నిటికంటే ముఖ్యంగా దేవుని రాజ్యానికి సంబంధించిన భారము మనలో ఉందో లేదో అన్న సంగతులు మనం జాగ్రత్తగా గుర్తించాలి అందుకని దేవుడు లోకమును ప్రేమించిన విధానానికి మనము లోకమును ప్రేమిస్తున్న విధానానికి అంత తేడా అంత వ్యత్యాసం మనకి కనబడుతూ ఉంటుంది అందుకని ఒక ఇంగ్లీష్లో ఒక సామెత ఉంది అదేంటంటే లవ్ పీపుల్ అండ్ యూజ్ గుడ్స్ కానీ దానికి పూర్తిగా విభిన్నంగా జరుగుతూ ఉంటుంది వి లవ్ గుడ్స్ అండ్ వి యూజ్ పీపుల్ అంటే మనుషుల్ని ప్రేమించి వస్తువులు వాడుకోమని ఒక సామెత ఉంది కానీ మనం వస్తువుల్ని ప్రేమించి మనుషుల్ని వాడుకుంటూ ఉంది ఈ మనుషుల్ని వాడుకోవటం విపరీతమైన స్థాయిలో మనకు అలవాటు అయిపోయి దేవుణ్ణి కూడా వాడుకోవటం మొదలెత్తాం ఏ స్థాయిలో వాడుకుంటా అంటే అవసరమైనప్పుడే వాడుకుంటాం వ్యాధి వచ్చినప్పుడో లేకపోతే ఏదైనా బాధ కలిగినప్పుడో చిన్న సమస్య వచ్చినప్పుడో ఇంట్లో బోర్ వేస్తున్నప్పుడో లేకపోతే బిల్డింగుల్లో ఏమైనా కడుతున్నప్పుడో అకేషనల్గా సీజనల్గా దేవుణ్ణి వాడుకోవటం మనకు అలవాటు అయిపోయింది చాలా బాధతో ఈ మాట నేను చెప్తున్నాను గమనించాలి మనం దేవుళ్ళు ఎదిగే కొద్దీ వాక్యానికి దగ్గరయ్యే కొద్దీ దేవుని పోలికలు మనలో ఉండాలి తప్ప హైందవ క్రైస్తవ్యం అనేది మనలో ఉండటానికి వీల్లేదు జాగ్రత్త గమనించండి రాత్రికాల సమయంలో విశ్వాసులు కూడికొచ్చిన మన అందరం కూడా గుర్తించాల్సిన విషయం హైందవ క్రైస్తవ్యం కొత్తగా పేరు పెట్టుకున్నాను అబ్రహం గారు ఎందుకో తెలుసా సగం అయ్యి సగం ఈ ఉంటున్నాయి కాదు విధానాలు అందుకని దాన్ని హైందవ క్రైస్తవం అన్నా ఇవన్నీ మనలో కనపడుతున్నాయి కానీ వాటికి మనం దూరంగా ఉండాలి అవన్నీ కనపడటం వల్లే మనం దేవుని కూడా వాడుకుంటున్నాం అకేషనల్గా సీజనల్గా అవసరమైనప్పుడు మాత్రమే 
అవసరమైనప్పుడు మాత్రమే కొన్నిసార్లు అవసరం ఉండడు ఎప్పుడు అవసరం ఉండడు మలిగేసేటప్పుడు అవసరం ఉండడు ఇప్పుడు అవసరం అందుకని దీనికి నేను పెట్టుకున్న పేరు ఏంటో తెలుసా హైందవ క్రైస్తవులు ఈ విధానాలు మనలో ఉండటానికి వీలు లేదండి దేవుడు అసలు మెచ్చుకోని మెచ్చుకోరు మనలో సంపూర్ణ మార్పు కలిగితే ఈ విశ్వాసుల సూ కూడికి కాబట్టి ఇవి ఈ విషయాలు నేను ప్రస్తావిస్తున్నా ఆదివారం అయితే ప్రస్తావించంగా ఆదివారం వేరు కాబట్టి అటువంటి విధానాలు మనలో ఉండటానికి వీలు లేదు అవి ఉన్నాయే అందుకే మనలో ఉండేది ఏంటంటే అకేషనల్గా కొన్ని సందర్భాల్లో ఆయన్ని మనం అక్నాలేజ్ చేస్తాం ఒప్పుకుంటాం కొన్ని సందర్భాల్లో ఆయన ఎవరో అన్నట్టు వెళ్ళిపోవచ్చు జాగ్రత్త గమనించాలి అందుకని ఇన్ని విధానాల్లో దేవుడు మనల్ని ప్రేమిస్తూ ఉన్నాడు అన్న సంగతి మరొక్కసారి మీకు జ్ఞాపకం చేయటానికి నేను ప్రయత్నిస్తూ ఉన్నా నన్ను ప్రేమించిన ప్రేమ తన వారిని ప్రేమించిన ప్రేమ మనల్ని ప్రేమించిన ప్రేమ సంగమును ప్రేమించిన ప్రేమ ఆఖరిగా లోకమును ప్రేమించిన ప్రేమ ఈ మాటలన్నీ జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవటం ఒక చిన్న మాట చెప్తాను అదేంటంటే అవుటర్ రింగ్ రోడ్ ఉంటుంది కదండి అవుటర్ రింగ్ రోడ్ అంటే ఏం చేస్తుంది ఊర్లోకి రాకుండా అటు నుంచి అటు వెళ్ళిపోద్ది కదా ఒకసారి కిల్ అనుకుందాం ఇలాంటి ఐదు వలయాలు లేదా వృత్తాలు గుర్తుపెట్టుకుందాం మొదటిది నన్ను ప్రేమించిన ప్రేమ చిన్న సర్కిల్ అనమాట చిన్నది ఓకే తర్వాత తన వారిని ప్రేమించిన ప్రేమ తర్వాత సర్కిల్లో మళ్ళీ మూడవ సర్కిల్లో మనల్ని ప్రేమించిన ప్రేమ నాలుగవ సర్కిల్లో సంగమును ప్రేమించిన ప్రేమ పెద్ద సర్కిల్ ఐదోది లోకమును ప్రేమించిన ప్రేమ ఈ విధంగా గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ప్రయత్నిద్దాం అప్పుడు ఇంక మనం మర్చిపోని దీన్ని దేవుడు మనల్ని ఎన్ని రకాలుగా ప్రేమిస్తున్నా అందుకని ఆ నూట యాభై యొక్క రిఫరెన్సులు మనకి అంత టైం ఉండదు కనుక కొన్ని విషయాలు ప్రాముఖ్యమైన అతి ప్రాముఖ్యమైన మనం గుర్తు చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించాం దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ ఆఖరిగా ఇన్ని ప్రేమలను గుర్తించిన మనము ఏ విధంగా మరి దేవుని కొరకు స్పందించవలసిన వారమై ఉన్న ఒక్క మాటను నేను జ్ఞాపకం చేసి సెలవు తీసుకుంటాను అదేంటంటే మరి ఏ విధంగా మనం దేవుణ్ణి మరి ఇన్ని ప్రేమలను దేవుణ్ణిలో మనం గుర్తించి గమనించి మరి అటువంటి ప్రేమలను అనుభవించిన మనము చేయవలసిందో ఏంటో మనం జాగ్రత్త గమనించాలి తెలుసులోని కలికి రాసిన మొదటి పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయము తొమ్మిదవ వచ్చినాన్ని చదువుతున్నాను గమనించండి నాలుగవ అధ్యాయము తొమ్మిదవ వచ్చినాము సహోదర ప్రేమను గురించి మీకు వ్రాయినక్కరలేదు మీరు ఒకరినొకరు ప్రేమించుటకు దేవుని చేతనే నేర్పబడితేరి దేవునికి స్తోత్రం భలే లూయ కాబట్టి ఇన్ని ప్రేమలను గుర్తించిన మనము తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే సహోదరులను ప్రేమించటం కూడా మనం నేర్చుకోవలసిన వారమై ఉన్నాం దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ హలే లూయ సహోదరులను ప్రేమించటం అంటే వారి ఆపదల్లో వారిని ఆదుకోవటం మాత్రమే కాదు వారికి మాట సాయం చేయటం మాత్రమే కాదు కానీ వారు ఆత్మలో నశించిపోకుండా దేవుని వద్దకు నడిపించటం కూడా వారిని ప్రేమించటమే దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ సహోదర ప్రేమను మనం నేర్చుకోవలసిన వారమై ఉన్నాం మనం జాగ్రత్తగా గమనిస్తే యోహాను సువార్త పదమూడవ అధ్యాయము ముప్పై నాలుగో వచ్చిన ఒక మాట మనకు కనబడుతూ ఉంటుంది అదేంటంటే మీరు ఒకరినొకరు ప్రేమపోవాలని మీకు కొత్త ఆజ్ఞ ఇచ్చుచున్నాను నేను మిమ్మల్ని ప్రేమించినట్టే మీరు ఒకరినొకరు ప్రేమింపవలను దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ మీరు ఒక ఎడల ఒకడు ప్రేమానురాగము గలవారైన ఎడల దీన్ని బట్టి మీరు నా శిష్యులని అందరికీ అందరూ తెలుసుకొందురనను దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ కాబట్టి రాత్రికాల సమయంలో మనం గుర్తించవలసింది ఏంటంటే సహోదర ప్రేమను మనం కలిగి ఉండాలి సహోదర ప్రేమ అనగా కేవలం మందిరంలో మన కూర్చు మన పక్కన కూర్చున్న వారు మాత్రమే మన సహోదరులు కాదు కానీ మన ఇరుగు పొరుగు వారు మన తోటి వారు మన సమాజంలో ఉన్నవారు మన వాడకట్టులో మన వీధిలో ఉన్నవారు అందరూ కూడా మన సహోదరులే వారు నశించిపోయి నరకానికి వెళ్తూ ఉంటే మనం ఆనందంగా ఎలా ఉండగలమండి కాబట్టి దేవుడు మనల్ని ఏ విధంగా ప్రేమించి తన రక్షణ చేతకొని 
మనల్ని పవిత్రపరిచి తన సంఘంలో సభ్యులుగా చేసి ఈ సార్వత్రిక సంఘంలో ఆయన ఎదుట నిష్కలంకంగా నిలబెట్టడానికి ఆయన ఎంత గొప్ప ప్రణాళికను కలిగి ఉన్నాడో మనం కూడా మన సహోదరుల పట్ల అటువంటి ప్రేమను కలిగి ఉండవలసిన వారంగా ఉన్నాం దేవునికి స్తోత్రం హరే లూయ అందుకనే గమనించండి ఈ రోజున మన జనాభా నూట ముప్పై ఏడు కోట్లు ఒకడు పుట్టాడు చచ్చిపోయాడు చిటుకలో ఇది జరిగిపోతూ ఉంటుంది కానీ ఎంతమంది దేవుని తెలుసుకుంటున్నారు ఎంతమంది దేవుని తెలుసుకుంటూ ఉన్నారు జాగ్రత్త గమనించండి మనకి ఇటువంటి గొప్ప ఆధిక్యతనిచ్చి ఎంత మంచి అవకాశాలని దేవుడు మనకి ఎందుకు ఇచ్చాడంటే మన సహోదరుని మనం ప్రేమించే వారంగా ఉంటామని ఒకవేళ మనం ప్రేమించిన వారం అయితే మనం జాగ్రత్తగా గమనించగలిగితే లోకా సువార్త పద్నాలుగవ అధ్యయన ఇరవై మూడవ వచనలో చెప్పినట్టు ఆయన ఇల్లు నిండేలాగా అందరినీ బలవంతం చేసైనా మనం తీసుకొని వస్తాం అటువంటి సహోదర ప్రేమను దేవుడు మన నుంచి ఆశిస్తూ ఉన్నాడు మనము మాత్రమే రక్షించబడి మన కుటుంబం మాత్రమే మందిరానికి వెళ్తూ మనం మాత్రమే దేవుణ్ణి ఎరిగిన వారంగా ఉంటూ మన ఇరుగు పొరుగు వారు దేవుణ్ణి తెలుసుకోకపోతే ఎలా వారి పట్ల కూడా బాధ్యతను కలిగి ఉందాం దేవుని సువార్తను వారికి కూడా ప్రకటించడానికి మనం ప్రయత్నం చేద్దాం మన వ్యక్తిగత జీవితం ద్వారా మన జీవన విధానం ద్వారా దేవుణ్ణి ఇతరులకు పరిచయం చేయడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం మన సహోదరులు మనం ప్రేమించిన వారం అయితే ఖచ్చితంగా వారికి దేవుణ్ణి మనం పరిచయం చేస్తాం వారు నరకానికి వెళ్లకుండా మనం కాపాడుకుంటాం చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం విన్న వాక్యాన్ని బట్టి విన్న వాక్యాన్ని బట్టి చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం దేవుని ప్రేమలో అనేకమైన కోణాలు మనం ధ్యానం చేయడానికి ఈ రాత్రి కాలం ఈ విశ్వాసుల కూడికలో దేవుడు మన కృపణ అనుగ్రహించాడు కాబట్టి పరిశీలన చేసుకుందాం నన్ను ప్రేమించిన ప్రేమ తన వారిని ప్రేమించిన ప్రేమ మనల్ని ప్రేమించిన ప్రేమ సంఘమును ప్రేమించిన ప్రేమ లోకమును ప్రేమించిన ప్రేమ ఈ విషయాన్ని ధ్యానం చేసుకున్నాం కానీ సహోదర ప్రేమను కలిగిన వారం అయితే ఆయన దగ్గర నుంచి ప్రేమించటం సహోదరుని ప్రేమించటం మనం నేర్చుకున్న వారం అయితే ఖచ్చితంగా వారి పట్ల మనం బాధ్యత కలిగి వారు నరకానికి వెళ్లకుండా మనం వారికి సువార్తను చెప్పే వారంగా మనం ఉండాలని దేవుడు ఆశపడుతున్నాడు కాబట్టి సిద్ధపడదాం మనల్ని మనం సరిదిద్దుకుందాం ప్రభు పాదాల వద్ద మన బలహీనతలు నొప్పుకుందాం ప్రభు నాకు సహాయం చేయండి అయ్యా నేను బలహీనుడినయ్యా నాకు సహాయం చేయండి అయ్యా మన అవిధేయతలను ఒప్పుకుందాం ఈ రాత్రికాల సమయంలో దయచేసి ఎవరు మౌనంగా ఉండకండి ఇది నిద్రించే సమయం కాదు ఇది సాయంకాలం సాయంకాలం కాబట్టి మనం ఎంత బలంగా దేవుని కోసం పనిచేయవలసిన వారమై ఉన్నాము దేవుడు మన ముందు గొప్ప బాధ్యతను గ్రహించాడు మనం కేవలం రక్షించబడి మనం నోరు మెదపకుండా ఉంటామని కాదు మనకి వనరులు ఈవులని ఇచ్చింది మనం ఇతరులకు దేవుణ్ణి పరిచయం చేస్తామని కాబట్టి ఒప్పుకుందాం ప్రభు సన్నిధిలో ప్రభు నేను నీ కోసం సువార్త ప్రకటిస్తానయ్యా నా జీవన విధానం ద్వారా నేను నీకు ప్రకటిస్తానయ్యా ఒక తీర్మానంతో ఈ రాత్రికాల సమయంలో ఈ విశ్వాసుల కూడిక నుంచి వెళ్లాలని దేవుడు ఆశపడుతూ ఉన్నాడు ప్రభు ఇతరులకు సువార్త ప్రకటించటం నా బాధ్యత అయ్యా నా సహోదరులకు నీ ప్రేమను చూపించటం నా బాధ్యత అయ్యా అటువంటి భారాన్ని నేను మోస్తానయ్యా వారు నరకానికి వెళ్లకుండా నేను కాపాడుతానయ్యా అని గొప్ప తీర్మానం చేసుకుందాం చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం పరిశుద్ధుడా ప్రేమ కలిచాడు ఈ రాత్రికాల సమయంలో నాయన ఈ గొప్ప మార్పు మా జీవితంలో కలిగించడం బతిలాడుకుంటున్నాం మీరు మమ్మల్ని ఎందుకు రక్షించారో మేము తెలుసుకొని ప్రభా మేము ఏ విధంగా మా సహోదరుని ప్రేమించాలి వారు ఏ విధంగా నరకానికి వెళ్లకుండా మేము వారిని రక్షించుకోవాలి వారు నరకానికి బలి కాకుండా ప్రభా మేము వారిని రక్షించుకోవాలి ఆత్మల భారాన్ని మాకివ్వండయ్యా దయచేసి ప్రభా ఆత్మల భారాన్ని మాకివ్వండి ప్రసంగాలు వింటూ మాకు అలవాటు అయిపోయింది వాటికి మార్కులు వేయటం మాకు అలవాటు అయిపోయింది అయ్యా జీవించటం మాకు నేర్పండి ఈ రాత్రి కాల సమయంలో ప్రభా ఈ కొద్ది మాటలను ఆయన మా హృదయంలో భద్రపరచడం బతులు ఆడుకుంటున్నాం సమస్త కాంత మహిమ మీకు ఆరోపిస్తూ ఏ స్వతి పరిశుద్ధ నామంలో అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమె